दोस्तों आपने गेहूं चावल चने मक्के की खेती के बारे में जरूर सुना और देखा भी होगा लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां पर लोग गेहूं चावल की नहीं बल्कि खतरनाक और जहरीले सांपों की खेती करते आ रहे हैं तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन दोस्तों आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि चीन में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पर पिछले 40 सालों से लगातार जहरीले और खतरनाक सांपों की खेती होते आ रही है जी हां दोस्तों 1980 से लेकर आज तक चीन के इस गांव में भारी मात्रा में अजगर वाइपर और किंग कोबरा जैसे जहरीले सांपों की भारी मात खेती होते आ रही है और दोस्तों यही कारण है कि ये गांव पूरे विश्व में और चाइना में स्नेक विलेज यानी सांपों के गांव के नाम से फेमस है तो तो दोस्तों क्या है इस गांव का नाम कितनी आबादी है इस गांव की कितना कमा लेते हैं यहां के लोग सांपों और सांपों से जुड़े चीजों को बेचकर कितना किलो सांप खा जाते हैं चाइना के लोग हर साल क्या है एक लीटर सांप के जहर की कीमत मार्केट में और क्या है एक किंग कोबरा के अंडे की कीमत बाजार में दोस्तों मिलेंगे इन सारे सवालों का जवाब बने रहे वीडियो के एंड तक लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन अभी प्रेस करें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर दोस्तों जहां एक तरफ सांपों को देखकर अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं वही चीन का ये पूरा का पूरा गाँव सिर्फ और सिर्फ सांपों की खेती पर निर्भर करता है जी हाँ दोस्तों सांपो का पालन ही इस गाँव के आमदनी का मुख्य जरिया है दोस्तों वैसे तो इस गाँव की आबादी सिर्फ और सिर्फ एक हजार के आसपास है लेकिन दोस्तों ये एक हजार लोग मिलकर हर साल नब्बे करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ इन सांपों के पालन की वजह से दोस्तों अप्रैल और मई के महीने में ये सांपों की ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं और पूरी सर्दी इनके लिए ऑफ सीजन होती है वहीं पंद्रह दिनों के लिए ये लोग सांपों के मुँह को सुई और धागो से सिल देते हैं ताकि वे अपने अंडों को न खा सकें। इस छोटे से गांव में सौ से भी ज्यादा स्नेक फार्मिंग है जो हर साल लगभग 30 लाख सांपों से भी ज्यादा की सप्लाई करते हैं पूरे चाइना में और दूसरे देशों में दोस्तों तो इतनी भारी मात्रा में सांपों की सप्लाई होने की वजह से ये लोग सांपों को बोरियों में या फिर मेस बैग में भरकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं दोस्तों तो इन जहरीले सांपों के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता है जितना हम समझते होंगे क्योंकि दोस्तों इन जहरीले सांपों के साथ काम करने में हमेशा उनकी जान को खतरा होता है वैसे तो ये गांव वाले किसी भी सांप से नहीं डरते हैं सिवाय एक के जिसका नाम है फाइव स्टेप स्नेक दोस्तों इस नाम के पीछे भी एक कारण है तो लोकल्स का ये मानना है कि अगर इस सांप ने किसी इंसान को डसा तो वो महज पांच स्टेप ही चल पाता है और उतने में उसका टिकट कट जाता है वैसे दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम मात्र से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है क्योंकि इस सांप का ओरिजिनल नाम डेनाग किस्टोडोन है जिसे फिफ्टी पेसर या फाइव स्टेप स्नेक भी कहा जाता है दोस्तों एक बार एक लोकल किसान को इस सांप ने उसके हाथ में काट लिया और पांच मिनट में अपने मरने के डर की वजह से उस किसान ने उंगली को अपने हाथ से ही अलग कर दिया डॉक्टरों ने बताया कि ऐसा उसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सांप इतना खतरनाक नहीं होता है वैसे दोस्तों इतना खतरा उठा करके इतना जोखिम उठा करके ये लोग सांपों का व्यापार करते हैं कि ताकि सांप या सांप से जुड़ी चीजों को मार्केट में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं वैसे दोस्तों अगर सांप के एक ग्राम जहर की कीमत देखा जाए तो तीन हजार से लेकर के पांच हजार युवान के बीच और वहीं इसे अगर एक लीटर में कन्वर्ट की जाए तो दोस्तों एक लीटर सांप के जहर की कीमत साढ़े तीन करोड़ रुपए से लेकर छह करोड़ रुपए तक मार्केट में बेची जाती है वही सांपों के अंडों की बात करें तो दोस्तों एक किंग कोबरा के अंडे की कीमत करीबन छह डॉलर यानी साढ़े चार सौ रुपए के आसपास जाती है वहीं किंग कोबरा के मीट की बात करें तो चौदह डॉलर मतलब एक हजार चालीस रुपए के आसपास एक किलो किंग कोबरा के मीट की कीमत वहीं वाइपर के मीट की कीमत बयालीस डॉलर पर केजी मतलब इकतीस सौ बीस रुपए पर किलो के आसपास मार्केट में बेची जाती है बात करें सांपों के बचे हुए लीवर गोल्ड ब्लेडर और उनके पूछो की तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां इन सभी चीजों से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाती हैं और ये ज्यादातर जापान साउथ कोरिया थाईलैंड अमेरिका और यूके में भेज दिए जाते हैं जहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनियां इनके जहर से और इनके सारे पार्ट से एंटीडोट पैरालिसिस या लकवा 
या फिर कैंसर की बीमारियों के इलाज के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करती है और वहीं दूसरी ओर चाइना में ट्रेडिशनल लोग इन सांपों का पाउडर बनाकर या फिर उनका सूप बनाकर या फिर इनके शरीर को शराब या वाइन में डालकर उनका सेवन करते हैं लोकल्स का ये मानना है की दोस्तों सांप का सूप पीने से सांप का शराब या सांप के वाइन पीने से सांप के खून पीने से उनके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है दोस्तों जान लेते हैं कि इस गांव का नाम क्या है तो दोस्तों इस छोटे से गांव का नाम है जीसी की आओ जो कि सांघाई से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यही कारण है कि ये अकेला गांव सांघाई और गुआंगडोंग जैसे क्षेत्रों में हर साल 40 लाख किलो सांप का मीट सप्लाई करता है क्योंकि अकेले सांघाई में 6000 से भी ज्यादा होटल्स या रेस्टोरेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सांपों के डिशों के लिए फेमस है और दोस्तों बात करें पूरे चाइना की तो दोस्तों हर साल पूरे चाइना के लोग मिलकर 80 लाख किलो सांप अकेले ही खा जाते हैं दोस्तों सांपों को बुचड़ खाने में ले जाने से पहले जहर निकाल लिया जाता है और उसे मार्केट में अलग से बेच दिया जाता है फिर उनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है और फिर उनके लीवर को और गोल्ड ब्लेडर को होटल्स में भेज दिया जाता है जहां वो अपने कस्टमर को सर्व करते हैं बाद में उनके चमड़ों को निकाल कर उसे सुखा दिया जाता है और उनसे पर्स या बैग बनाए जाते हैं और बाद में बचे हुए उनके पूछों से और बचे हुए उनके शरीर से पाउडर या फिर दवा बनाई जाती है वहीं लोकल्स के लिए इन सांपों के शरीर से दवाएं सूप शराब और वाइन बनाए जाते हैं लेकिन दोस्तों फिलहाल चाइना गवर्नमेंट ने इन सारे जानवरों के मीट पर बैन लगाया है कोरोना महामारी की वजह से तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब